है गाइज व्हाट्सएप आज हम करेंगे क्विक रिवीजन टेंपल आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर और मोस्टली स्टूडेंट्स को ये चैप्टर बहुत हार्ड लगता है तो स्किप कर देते हैं लेकिन डरने की कोई बात नहीं है यहाँ पे हम करेंगे एक बहुत आसान तरीके से बहुत कम समय में आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं होगा और आपको सब कुछ क्लियर कवर हो जाएगा नो नीड टू वरी लीजिए स्टार्ट करते हैं देखिए बेसिक फॉर्म ऑफ हिंदू टेम्पल इसको स्टार्ट करने से पहले हम बात करते हैं एक अर्ली जो टेम्पल्स होते थे हमारे उनके बारे में वैसे मैं अर्ली टेम्पल्स के बारे में और भी बहुत अच्छे से डिस्कशन पोस्ट मॉडर्न जो हमारा चैप्टर था उसमें अन अकेडमी पे आप अगर जाएंगे अन अकेडमी डॉट कॉम पर मैं नीचे लिंक दूंगा आपको क्लिक करते ही आपको वो लेक्चर आ जाएंगे देखिए आप मुझे फॉलो ना करें करें कोई मतलब नहीं है इस बात का मतलब ये है कि आपका ईजिली कवर होना चाहिए सिलेबस और एक क्विक रिविजन बढ़िया होना चाहिए जिसमें सब कुछ कवर हो तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा लेकिन यहाँ भी बात करते हैं देखिए अर्ली टेम्पल्स की अगर हम बात करें पहले जो टेम्पल्स होते थे ना उनमें जो श्राइन होते थे वो तीन टाइप के एक संधारा निरंधारा और सर्वोत्त बद्रा संधारा में क्या होता था कि प्रदक्षिणा पथ नहीं होता था निरंधारा में होता था और जो थर्ड है सर्वोत्त बद्रा उसमें टेम्पल को किसी भी मतलब ऑल साइड से एक्सेस कर सकते हैं अब देखिए प्रदक्षिणा पथ क्या होता है प्रदक्षिणा पथ मंदिर को मतलब मंदिर के चारों तरफ देखिए आज भी धारणा रखी जाती है कि किसी मंदिर के चारों तरफ अगर आप चक्कर लगाएंगे तो आपकी जो समस्याएं हैं वो दूर हो जाएंगी तो जो वो चक्कर लगाने का एरिया होता है उसको प्रदक्षिणा पथ बोला जाता है सरकम बुलेटरी पाथ ठीक है गाइज तो वो पहले मतलब उसके श्राइन्स के टाइप थे जो हम डिस्कस कर चुके हैं और लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ जाके ईजिली आप अपना कवर कर सकते हैं वैसे इतना कोई ज़रूरी भी नहीं है और यहाँ पर जो हम बात करेंगे इस चैप्टर के बारे में वो ऑलरेडी डिस्कस कर लेंगे ठीक है गाइज तो देखिए अब हम बात करते हैं बेसिक फॉर्म ऑफ हिंदू टेंपल जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं गर्भगृह क्या होता है शिखर क्या होता है कलश अमलक ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए ठीक है इनका बेसिक मतलब मीनिंग क्या होता है क्योंकि आपको देखने को एग्जाम में देखने को मिल सकता है कि मैच ऑफ द फॉलोइंग मिल जाए कि शिखर का मतलब ये होता है मंडप ये होता है गर्भगृह देखिए इस लेक्चर के एंड में मैं आपको तमिलनाडु हिस्ट्री बुक देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है जितनी ये वाली एन है उतनी ही वो तमिलनाडु हिस्ट्री बुक है मैं एक आपको प्रूफ के साथ एक क्वेश्चन दूंगा इसी के लास्ट में दिखाऊंगा जो कि 2019 के प्रॉब्लम्स में पूछा गया है साफ साफ उठाया हुआ क्वेश्चन है यार ठीक है तो आप इनको स्किप मत किया करो मतलब जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और जो जो जैसे कि मैं भी थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि यहाँ यहाँ से आप कर लीजिए तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ठीक है गाइज तो देखिए यहाँ पर ये जो टर्म है बेसिकली इनका मतलब क्या है जैसे कि गर्भगृह हुआ वोम्स लाइक मतलब एक स्ट्रक्चर होता है ठीक है केव लाइक सेंटम बोल सकते हैं इसको मंडप की बात करें तो एंट्रेंस टू द टेंपल जहाँ पे वर्सिपर्स खड़े होते हैं हॉल टाइप का बड़ा सा होता है वो शिखर के और विमान की बात करें तो देखिए पांचवी सदी का जो पीरियड था वो आया तो उसके टाइम में इनको नोटिस किया जाने लगा कि भाई ये शिखर होता है ये भी इसको विमान बोलते हैं ऐसी ऐसी टर्म ठीक है गाइज तो देखिए शिखर जो होता है माउंटेन लाइक स्पायर होता है एक नॉर्थ इंडिया में बात करें तो इसको शिखर कहा जाता है मतलब एक कर्विंग शेप होती है इसकी साउथ इंडिया में ये एक पैरामेडिकल टावर की तरह होता है जिसको विमान कहते हैं ठीक है अब हम बात करते हैं अमलक की देखिए अमलक एक स्टोन लाइक डिस्क होती है टॉप ऑफ द टेंपल होता है कलश की बात करें आपको तो ये सबसे टॉप में होता है टेम्पल के ऊपर मेनली आपको ये सारी चीज़ें नॉर्थ इंडियन टेम्पल्स में देखने को मिलेंगी ठीक है अंतराल की अगर बात करें तो गर्भगृह और मंडप के बीच में होता है ये जगती की बात करें तो ये एक रेज प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे डिवोटी जो आते हैं बैठते हैं पूजा करते हैं ठीक है वाहन की बात करें तो जो टेंपल के मेन देती होते हैं उनका ये व्हीकल होता है ठीक है गाइज नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप ऑफ इंडियन टेंपल आर्किटेक्चर देखिए नागरा स्टाइल दरविडा स्टाइल वैसारा नागरा स्टाइल जो मोस्टली नॉर्थ इंडियन में जो टेम्पल देखने को मिलेंगे वो आपको नागरा स्टाइल में मिलेंगे दरविडा स्टाइल में आपको साउथ इंडियन टेंपल्स देखने को मिलेंगे और अगर हम बात करें वैसारा स्टाइल की तो वो जो टेंपल्स हैं आपको देखने को मिलेंगे नॉर्थ इंडिया में भी मिल स, मिल जाएंगे आपको देखने को और साउथ इंडिया में भी लेकिन वैसारा स्टाइल में आपको दोनों मिक्सचर मिलेंगे नागरा और द्राविडा के अब देखिए नागरा स्टाइल में जो टेम्पल्स पाए गए उनमें जो शिखर होते हैं उन शिखर के भी अलग अलग टाइप पाए गए जैसे रेखा प्रसाद फमशाना वल्लभी तो देखिए इनके बारे में हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि इतना तो आप याद भी नहीं रख सकते और अगर याद रखना है तो ये रखना बस कि रेखा प्रसाद फमशाना वल्लभी शिखर के टाइप हैं नागरा स्टाइल ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर में ठीक है गाइज वैसे अगर आप चाहें तो देखिए रेखा प्रसाद जो या फिर लतीना टाइप के जो टेंपल्स या सिख टेंपल्स में जो शिखर पाए गए हैं उनमें बात करें तो उनमें सिंपल शिखर होते थे
ठीक है फमशाना की अगर आप बात करोगे तो उनकी जो रूफ होती है ना वो बहुत सारी स्लैब्स में मतलब कंपोज होती हैं ठीक है गाइज और वल्लभी की अगर बात करें वल्लभी जो है शिखर का टाइप है नागरा स्टाइल में आपको पता है तो उसमें रेक्टेंगुलर बिल्डिंग होती हैं ठीक है विद ए रूफ दैट राइज इन टू ए मतलब एक चैम्बर की तरफ तरह होती है वो छत जो होती है चैम्बर की तरफ ठीक है गाइज तो हम नेक्स्ट हम बात करते हैं अब नागरा स्टाइल इन वेरियस रीजन ठीक है सबसे पहले बात करते हैं हम सेंट्रल इंडिया में तो देखिए उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश राजस्थान का एरिया आपको पता है सेंट्रल एरिया है यहाँ पे जो टेंपल्स पाए गए हैं वो सैंडस्टोन से बने हुए हैं और ओल्डेस्ट अगर सर्वाइविंग स्ट्रक्चर के अगर टेंपल्स की आप बात करेंगे गुप्ता पीरियड की मध्य प्रदेश में ठीक है तो वो उनमें जो जैसे कि श्राइंस की बात करेंगे वो तो स्मॉल श्राइंस हैं फोर पिलर के साथ में मंडप है उनमें और वहाँ पे जो मंडप हैं वो बेसिकली स्मॉल पोर तरह स्ट्रक्चर के होते हैं ठीक है और अगर एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए ये एग्जाम्पल में जो टेंपल आते हैं ना वो याद रखिए आप बाकी चाहे याद ना रखें टेंपल जैसे एक उद्यागिरी में है ठीक है उसके बारे में और जैसे कि एक टेंपल है सांची जो कि सांची आपको पता है एक बुद्धिस्ट टाइट है ठीक है गाइज नेक्स्ट हम बात करते हैं देखिए यूपी में एक टेम्पल है बहुत उत्तर प्रदेश में दश अवतार विष्णु टेम्पल बहुत फेमस टेम्पल है तो उसके बारे में मतलब एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है लेट गुप्ता पीरियड ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर का दस अवतार विष्णु टेम्पल देवगढ़ यूपी आप बस इतना याद रखिए और देखिए इस टेम्पल में जो खास बात क्या है खास बात ये है कि ये जो टेम्पल बनाया गया वो अर्ली सिक्स सेंचुरी पीरियड दूसरी बात क्या है एक पंचायतना स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर मतलब टेम्पल्स की स्टाइल होती है पंचायतना आप याद ये नोट कर लीजिए ये बात कि एक पंचायतना क्या होता है टेम स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर होता है उसमें क्या होता है एक मेन श्राइन होती है रेक्टेंगुलर मतलब उसको बनाया जाता है और उसके चारों तरफ में चार मतलब सब्सिडरी श्राइंस होती हैं और बीच में ये होता है तो जैसे पाँच हो गए ना तो इसी टोटल तो इसीलिए इसको पंचायता नाम दिया गया ठीक है और ये जो टेम्पल है दश अवतार विष्णु टेम्पल इसमें रेखा प्रसाद टाइप का शिखर है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि रेखा प्रसाद एक शिखर का टाइप है नागरा स्टाइल में ठीक है और ये एक वेस्ट फेसिंग टेम्पल है और मोस्ट ऑफ द टेम्पल्स क्या होते हैं नॉर्थ और ईस्ट फेसिंग लेकिन ये वेस्ट फेसिंग मतलब एक डिफरेंट है दस अवतार विष्णु टेम्पल तो ये बात आपको थोड़ी सी पता होना चाहिए ठीक है गाइज अगर इसके बाद हम बात करें तो देखिए ये जो डिपिक्ट करता है विष्णु को वेरियस फॉर्म में तीन मेन अगर विष्णु के रिली रिलीफ्स के अगर टेंपल वॉल्स पे हम बात करें तो एक है शेष शैना ठीक है ऑन द साउथ और एक नारा नारायण ऑन द ईस्ट है और एक गजेंद्र मोक्षा ऑन द वेस्ट है ये तीनों जो मैंने बताई हैं ये क्या है ये है फॉर्म्स हैं डेपिक्ट करती हैं जो विष्णु के विष्णु जो है ना भगवान उनके रिलीफ जो है उनको वो टेम्पल वॉल्स पे तो बस इतना सा ध्यान रखिए आप और उसके बाद हम बात करते हैं देखिए खजुराहो टेम्पल्स ठीक है गाइस खजुराहो टेम्पल्स आपको पता है खजुराहो मध्य प्रदेश में है दसवीं सेंचुरी में बनाए गए थे टेम्पल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है चंदेला जो है किंग्स उन्होंने बनाए थे और जो सारे टेम्पल्स हैं वो सैंडस्टोन के बने हुए हैं और अगर हम बात करें जो टेम्पल हैं देवगढ़ में ठीक है तो डेवलपमेंट ऑफ द नागरा आर्किटेक्चर स्टाइल इज विजिबल एयर मतलब उस टाइम पे भी ये थी और यहाँ पे भी यही है जो आर्किटेक्चर जो टेम्पल्स का स्टाइल है वो ठीक है गाइज और इसके बाद अगर हम बात करें तो ये जो मतलब टेम्पल्स है ना वो डेडिकेटेड है योगिनीज मतलब योगिनीज को योगी योगिनीज के बारे में हम बात करेंगे लेकिन देखिए योगिनीज जो है ना वो पार्ट है तांत्रिक वर्शिप ठीक है वो क्या मतलब एक तांत्रिक कल्ट होता है सेवन सेंचुरी के आसपास जैसे कि चौसठ योगिनी टेम्पल्स आपको होगा है ना है एक चौसठ योगिनी टेम्पल तो तांत्रिक मतलब कल्ट होता है एक तो इसके बारे में इतना नहीं जानना है आपको बस ये थोड़ा सा खजुराहो टेंपल्स के बारे में पता होना चाहिए कि भाई पेट्रोनाइज किसने किया था कौन सी सेंचुरी में बना था क्योंकि यार अगर सिविल सर्विस के साथ साथ अगर आप कोई दूसरा स्टेट एग्जाम दे रहे हैं तो ये बहुत वो डायरेक्ट पूछते हैं वो लोग कि खजुराहो के टेम्पल किसने बनवाए ठीक है कौन सी सेंचुरी में बनवाए क्या ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज इतनी बेसिक बातें पूछते हैं ठीक है तो कम से कम यार ये तो अपना नंबर तो बिल्कुल सेफ रखिए आप दूसरी अगर हम बात करें तो देखिए लक्ष्मणा टेंपल यहाँ पे देखिए जो दो टेंपल्स हैं इनमें जो राइट साइड में टेंपल है ये लक्ष्मणा लक्ष्मणा टेम्पल है देखिए इस टेम्पल को ग्रांडेस्ट ऑफ द खजुराव टेम्पल कहा गया है ये डेडिकेटेड है किसको डेडिकेटेड है ये विष्णु को और ये बिल्ट बनाया गया था चंदेला किंग है दंगा के द्वारा 954 सेंचुरी कॉमन एरा में बनाया गया था 
ठीक है गाइज और अगर बात करें तो ये ये जो है स्मॉल टेम्पल्स हैं यहाँ पे फोर कॉर्नर्स पे आपको दिखाई भी दे रहे होंगे राइट साइड में जो पिक्चर्स है इसमें ठीक है और यहाँ पे जो शिखर है वो हाई हैं अमलक एंड कलश देखने को आपको मिलेंगे ठीक है बालकनी वरंडाज सब देखने को मिलेगा नेक्स्ट अब हम बात करते हैं वेस्ट इंडिया के जो टेम्पल्स हैं उनके बारे में देखिए वेस्ट इंडिया के जो टेम्पल हैं उनमें वेस्ट इंडिया में कौन से एरिया आते हैं गुजरात राजस्थान हो गया वेस्ट एम हो गया ये वेस्ट इंडिया के पार्ट हैं तो यहाँ पे जो टेम्पल्स पाए गए हैं उनमें सैंडस्टोन मतलब बनाया गया है सैंडस्टोन से मोस्टली ठीक है ग्रेट बसाल्ट ये नहीं याद रखना है आपको ऐसी चीज़ें एक समाल जी है ठीक है गुजरात में इम्पोर्टेंट आर्क हिस्टोरिकल साइट है ये एक ठीक है अब हम बात करते हैं सन टेम्पल मोदेरा गुजरात में देखिए नीचे मैंने थोड़ा सा डिस्कश भी किया हुआ है ठीक है सन टेम्पल्स हैं जैसे सन टेम्पल मोदेरा गुजरात में है कोनार्क उड़ीसा में है मारतान सन टेम्पल है अनंतनाग कश्मीर में है ब्रह्मादेव सन टेम्पल देखिए और दक्षिणार्का सन टेम्पल गया बिहार में है असम में है सन टेम्पल सूर्य पहर नवलखा टेम्पल है गुमली गुजरात में ये मैंने इसलिए इंक्लूड किया है कि आपको सन टेम्पल्स कई बार यूपीएससी पूछ मतलब पहले कभी पूछे भी हुए हैं और पूछ भी सकती है कि सन टेम्पल्स आपको एग्जाम्पल के तौर पे या मैच करवाना कि कौन सा सन टेम्पल कहाँ पे है तो एक बार याद रखिए और वैसे अगर आप कोई स्टेट का एग्जाम देंगे तो यार डेफिनेटली ये चीज़ें आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए अब देखिए जो मोदेरा गुजरात में सन टेम्पल है वो बनाया था राजा भीमदेव ने वो सोलंकी डायनेस्टी को बिलोंग करते हैं वन कॉमन एरा की बात है इतना ध्यान ना रहे तो कम से कम ये तो पता होना चाहिए आपको कि जो सन टेम्पल मोदेरा गुजरात में है ठीक है और अगर उसके बाद हम बात करें तो देखिए ये सूर्य कुंड आपको दिखाई दे रहा है तो इतना नहीं जानना है कि वहाँ पे ये है सूर्य कुंड है हंड्रेड स्क्वायर मीटर का पौंड है ये नहीं काम की चीज़ें होती हैं बस ये तो जरूर पता होना चाहिए कि सन टेम्पल है मोदेरा गुजरात में तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे जो तोराना होते हैं ना गेट जिनको बोलते हैं वो लार्ज मतलब देखने को मिलेंगे ठीक है और दूसरी बात करें तो यहाँ पर जो आपको एक लेविश कार्विंग जबरदस्त देखने को मिलेगा आपको स्कप्चर वर्क यहाँ पर ठीक है और सेंट्रल स्लाइन वॉल स्राइन वॉल्स की अगर बात करेंगे तो वो प्लेन है और टेंपल जो है वो ईस्ट फेसिंग है एवरी ईयर देखिए इक्विनोक्स जो होते हैं उसके टाइम पे जो सन है वो शाइन करता है डायरेक्टली सेंट्रल स्लाइन पे ये नहीं जानना है बस ये पता होना चाहिए इसमें आपको कि सन टेंपल कौन कौन से कहाँ पे है जो मैंने दिए हैं यहाँ पे वो सन टेम्पल भी आपको पता होना चाहिए अब हम गाइज बात करेंगे ईस्ट इंडिया में ठीक है जो हमारी नागरा स्टाइल है ईस्ट इंडिया में देखिए नॉर्थ ईस्ट की अगर हम बात करें तो देखिए उड़ीसा बेंगाल हो गया और नॉर्थ ईस्ट का जो ये एरिया आता है ईच जो एरिया होता है उसमें एक डिफरेंट आपको टाइप ऑफ आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा वैसे तो कहीं भी जाएंगे आपको डिफरेंट मिल ही जाएगा लेकिन यहाँ पे आपको बहुत डिफरेंट मिलेगा देखिए टेराकोटा की अगर बात करें तो मेन मीडियम है बंगाल में और नॉर्थ ईस्ट अगर बात करें तो हम मतलब सातवीं शताब्दी के आसपास के टाइम में नॉर्थ ईस्ट में भी इसका बहुत ज्यादा यूज होता था अब हम बात करें असम के बारे में स्पेशली असम बंगाल उड़ीसा के बारे में बात करेंगे हम तो देखिए असम के बारे में अगर हम बात करें ना तो असम में जो मतलब ये इविडेंस मिले हैं कि गुप्ता का जो गुप्ता जो थे ना उनका इन्फ्लुएंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा ठीक है मतलब सिक्स सेंचुरी के आसपास का टाइम पीरियड है ठीक है कुछ साइट हैं उनके बारे में लेकिन हम उन साइट के बारे में थोड़ा चर्चा नहीं करेंगे बहुत फिर आपको कंफ्यूज हो जाएंगे बस आप ये याद रखिए कि असम में जो टेंपल्स थे वहाँ पे गुप्ताज का इन्फ्लुएंस आपको देखने को मिलेगा दूसरा बात करें तो एक अहोम स्टाइल है कामाख्या टेंपल है सातवीं शताब्दी में जो कामाख्या मतलब एक शक्तिपीठ डेडिकेटेड है गोडेस कामाख्या को सत, ठीक है तो आप इस टेम्पल को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस और फिर हम बात करते हैं बेंगोल की बात करते हैं ठीक है बंगाल की बात करते हैं तो देखिए बंगाल में आपको देखने को बंगाल की अगर बात करें तो जो एरिया है ना वेस्ट बंगाल का आज जो बांग्लादेश है वो या बिहार की तो ये एरिया बंगाल में आता था पहले की बात करें तो तो यहाँ पे जो स्टाइल है नाइन टू इलेवन सेंचुरीज पाला स्टाइल था यहाँ पे ठीक है पाला कौन थे यार बुद्धिस्ट थे मतलब बुद्धिस्ट जो होते हैं ना उनको पैटर्न पैटर्न करते थे ये लोग ठीक है तो आपको यहाँ पे एक लोकल स्टाइल है वहाँ का वंगा स्टाइल भी देखने को मिलेगा बंगाल में और एक सेना स्टाइल है इलेवन सेंचुरी थर्टी क्या आई थिंक आसपास ये था सेना स्टाइल है ये टेम्पल्स की स्टाइल है तो आपको इतना थोड़ा सा बस थोड़ा थोड़ा ध्यान रखिए वैसे अगर नहीं रहता है तो ये जरूर देखिए कि जिन जितने भी टेम्पल्स के बारे में इस चैप्टर में डिस्कस किया है वो आपको पता होना चाहिए कि कौन से टेम्पल कहाँ पे है एक सिद्धेश्वर महादेव टेम्पल है ठीक है जो अर्ली पाला स्टाइल का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है वो भी आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे जो कि एक 
बराकर जगह है बुर्धवान डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे बंगाल तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ठीक है गाइज और अगर यहाँ पे हम बात करें टेम्पल्स की कि किस तरह से यहाँ पे टेम्पल्स का जो नगरा स्टाइल है उसको एक तरह से मतलब शो किया गया तो देखिए यहाँ पे मोस्टली जो टेम्पल्स हैं वो बनाए जाते थे ब्लैक टू ग्रे बासाल्ट मतलब मेड है ये मेड ऑफ ब्लैक टू ग्रे बासाल्ट ठीक है और दूसरी अगर बात करें तो वहाँ पर आपको क्लोराइट स्टोन पिलर्स देखने को मिलेंगे ठीक है लेकिन आप इतना पजल्ड होने की जरूरत नहीं है ठीक है गाइज तो अब हम बात करते हैं ओडिशा का जो स्टाइल था ठीक है ओडिशा की बात करते हैं तो देखिए ओडिशा के जो स्टाइल थे वहाँ पे आपको जो आर्किटेक्चरल फीचर है ना वो तीन ऑर्डर हैं बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर हैं एक है रेखा पीड़ा देखिए उसको रेखा देवला भी बोला जाता है ठीक है वो क्या होता है मतलब टॉल स्टेट बिल्डिंग होती है शिखर की तरह दिखाई देते हैं वो और वो कवर करते हैं गर्भ ग्रह को इसीलिए मैंने बोला था कि ये जो टर्म्स होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पीडा डेओल है मतलब एक मंडप की तरह का होता है पीडा डेओल मंडप ही होता है एक स्क्वायर बिल्डिंग होती है जहाँ पे वर्सी पर आते हैं और मतलब डांस वांस भी होता है वहाँ पे पीडा डेओल और एक खकरा है खकरा देओल कहा जाता है इस चीज को तो ये एक रेक्टेंगुलर बिल्डिंग होती है ठीक है और अगर आप टेम्पल्स ऑफ शक्ति की बात करें तो यूजुअली इसी टाइप में बनाए गए हैं तो ये जो फीचर हैं ये आप बिल्कुल याद रखिए इन फीचर्स को और एक जगमोहना भी है देखिए मंड शिखर को यहाँ पे बोला जाता शिखर को बोला जाता है देओल ओडिशा में ठीक है गाइज और अगर मंडप की बात करें तो उसको जगमोहना बोला जाता है दूसरी अगर हम बात करें तो ओडिशा जो टेम्पल्स हैं वो एक डिस्टिंग सब स्टाइल है नागरा स्टाइल का जिसको कहा जा, कहा जाता है कलिंगा स्टाइल ठीक है तो उसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये अगर हम बात करें कोणाक का सन टेम्पल तो देखिए ये 1240 मतलब ईस्वी में बनाया गया था और शिखर की और इनकी बात नहीं करेंगे आप ज़्यादा हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे लेकिन बात करेंगे कि जगमोहना जो है मंडप को कहा जाता जो कि आज भी सर्वाइव है इसका कोणाक सन टेम्पल का और ये एक लार्जेस्ट सेप है ठीक है हिंदू आर्किटेक्चर की अगर हम बात करें और इस टेंपल का जो बेस है वो हाई है और एक डिटेल कारविंग कार्विंग आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे ठीक है गाइज अब हम बात करते हैं जो हिली रीजन है हमारे उनकी बात करते हैं ठीक है हिल्स में जो हिली रीजन है हमारे जैसे कि कुमाऊ हिल्स हो गया गढ़वाल हो गया हिमाचल हो गया कश्मीर हो गया तो देखिए अगर हम स्टाइल की यहाँ पे बात करें तो एंशियंट अगर गांधारा स्टाइल की बात करें ठीक है और गुप्ताज की बात करें पोस्ट गुप्ता ट्रेडिशन की बात करें सारनाथ मथुरा गुजरात बंगाल तो ये सब यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे ठीक है और हिल्स में आपको बुद्धिस्ट और हिंदू ट्रेडिशन देखने को मिलेगा ठीक है गाइज और बहुत सारे टेम्पल्स मतलब आपको देखने को मिलेंगे गर्भगृह जो होता है सिखरा लटीना टाइप के वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे और मंडप की बात करें तो वहाँ पर जो मंडपाज पाए गए हैं वो मतलब लकड़ी का बना हुआ एक बहुत अच्छा आर्किटेक्चर का वहाँ पे आपको वर्क देखने को मिलेगा और कहीं कहीं पे तो आपको पगोड़ा शेप में भी देखने को टेम्पल्स मिलेंगे वहाँ पे जैसे एक करकोता पीरियड है कश्मीर में जा जो था एक बहुत मोस्ट सिग्निफिकेंट पीरियड था वहाँ की हिस्ट्री के लिए आर्किटेक्चर के लिए वहाँ के एक टेम्पल है पंडरे में ठीक है पंडरे है टेम्पल एट पंडरे एक जगह का नाम है ठीक है गाइज तो ये एक लॉर्ड शिवा को मतलब पॉसिबली एक हिंदू टेम्पल है ठीक है और ये लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड टेम्पल्स है यहाँ पे वुडन बिल्डिंग्स का आपको वर्क बहुत अच्छे से देखने को मिलेगा ठीक है गाइज और दूसरी अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे स्टाइल आपको देखने को मिलेगा कि लोकल ट्रेडिशन है ना मिक्स मिलेगा आपको पोस्ट गुप्ता स्टाइल से जैसे कि अगर हम इमेज की वहाँ पे बात करें तो एक महिषा शुरमर्धनी और एक नरसिम्हा लक्षणा देवी टेम्पल है तो उसमें आपको ये देखने को मिलेगा दूसरी अगर फिर हम स्टाइल की बात करें तो वहाँ पे जैसे पोस्ट गुप्ता और कश्मीरी जो मेटल स्कल्पचर है ना वो भी आपको देखने को मिलेगा वहाँ पे और येलो कलर पॉसिबली वहाँ पे जैसे कि अलाइज को जैसे जिंक को और कॉपर को मतलब इनसे बना बनाया जाता था ये जो कि आपको पॉपुलरली वहाँ पे कश्मीर में देखने को मिलेगा और एक इंस्क्रिप्शन है लक्षणा देवी मंदिर में वो क्या स्टेट करती है मतलब क्या बताती है कि इट वॉज बिल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ मैरूवर्मन मैरूवर्मन एक राजा थे तो उनके टाइम में सैन सातवीं शताब्दी में लेकिन आपको इतना नहीं जानना है ठीक है और अगर हम फिर बात करें टेम्पल्स कुमाऊ एरिया में तो एक बहुत अच्छा क्लासिकल एग्जाम्पल है नागरा ऑफ दिस रीजन नागरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर और कुछ टेम्पल्स है गाइज देखिए टेम्पल है एक 
जगेश्वर कहाँ पे अल्मोरा के पास है जगेश्वर टेंपल और एक चंपावत है जो पिथौरागढ़ के पास में है उत्तराखंड में पड़ते हैं दोनों साइड ठीक है गाइज तो इसी के साथ हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हुआ दूसरा पार्ट हम डिस्कस करेंगे बहुत जल्दी वो भी कवर हो जाएगा नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारा जो क्वेश्चन था देखिए 2019 के प्रॉब्लम्स में ये क्वेश्चन था कि बिल्डिंग कल्याण मंडपा एक नोटेबल फीचर था टेंपल कंस्ट्रक्शन का किसके किंगडम में विजयनगरा इसका आंसर है और देखिए विजयनगरा किंगडम जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब एक टॉपिक बनता है ये 2016, 17, 18, 19 में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स में इसमें जरूर आपको इसके बारे में देखने को मिलेगा और अब मैं आपको प्रूफ दिखा रहा हूं देखिए ये जो है देखिए कल्याणा मंडपम आप देख पा रहे हैं कल्चरल कंट्रीब्यूशन में दो लाइन तीन ऊपर से लाइन छोड़ के देखिए इसमें गेटवेज एंड ठीक है गाइज कल्याणा मंडपम विद ए कार्ड पिलर इन द टेम्पल प्रेमिज यार इतनी इंपॉर्टेंट बुक्स होती है एनसीआर और स्पेशली अगर आप एनसियंट मिडवल एनसीआर नहीं पढ़ पाते ना तो एक तो ये फाइन आर्ट की जो बुक है इसको कर लीजिए और दूसरा जो है तमिलनाडु हिस्ट्री की बुक आप बिल्कुल उसको छोड़ना मत यार बहुत इंपॉर्टेंट बुक है और आपको हर साल एक दो दो तीन क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाएंगे अगर आर्किटेक्चर आर्ट से अगर पांच छह क्वेश्चन आते हैं तो दो आपको तमिलनाडु से मिल जाएंगे और इतनी ही इंपॉर्टेंट फाइन आर्ट की बुक है हमारी ठीक है गाइज तो इसी के साथ मिलते हैं नए लेक्चर के साथ तब तक के लिए हावे ओ समे